Ողջույն ձեզ հետ աննանը և խոհանոց կետ է եմի եթերում, այսոր պատրաստելու ենք կարտովիլով և աղացած մսով, շատ համեղ ու տեստ պատրաստելու ենք ջերեպուկ։ Չիշն ասաց այս բաղադրատոմսը այդքան էլ նոր բաղադրատոմս � Հիմա շատ առակ ներկայացնեմ բաղադրիչները և այսպես մեզ այսօր հարկավոր է։ Այսօր ոգտագործելու ենք կարտովիլ, մոտ մեկ կիլոգրամ, երկու արուր գրամ կարտովիլ է այստեղ, տավարի աղացած միսը մեզ հարկավոր, 700 գրամ, սող 300 գրամ, մեկ հատ կաղցր պխպեղ ենք ոգտագործելու, սամիտ և մաղադանոս, մեկ ճաշի գթալ, լեջո 700 գրամ, համեմունքներից ոգտագործելու ենք աղ սև պխպեղ կարմիր պխպեղ, չորացրած ռեհան և մեզ այսօր պետք է գալում մի փոքր բուսայուղ։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել և սկսում ենք խջողակից, մենք մեր թողարկումների ընթացքում շատ շատ համեղ և հետաքրքիր բաներ ենք պատրաստում, ձեզ ենք առաջարկում և ծանոտ ու տեսներ և անծանոտ ու � լայք եք մեր տեսանյութը և կշարնակ եմ։ Ահա, գնացինք առաջ, ուրեմ ան, խջողակի համար, խորը թասի մեջ, լծնում եմ տավարի աղացած միսը և հիմա պետք է ավելացնեմ սոխը, սոխի կեսնեմ ավելացնելու, ահա, սա � գնել եմ և աղալ եմ տվել, իհարկ է, եթե միսը ոգտագործում եք ամբողջական և տանն եք դուք աղում մսաղացով, սոխը և սխտորը մսաղացով շատ հանգիստ կարող եք աղալ, ահամ, սոխի կեսը մանր կերիչով կերում ե պետք է պատրաստենք սոս, մնացածը կոգտագործ եմ սոս պատրաստելու համար։ Սոխը և սխտորը կերեցի հիմա։ պետք է ավելացնեմ խջողակի մեջ թարմ կանաչիները։ Մաղադանոսը և սամիթը մանր կտրատում եմ։ Այ, Սոխը և սխտորը կանաչիները պետք է մանր կտրատված լինեն։ Կանաչիները լավ մանրացնելուց հետո ավելացնում եմ խջողակի մեջ։ Հջողակի մեջ հիմա կավելացնեմ համեմունքները։ Կավելացնեմ աղը։ Սև պխպեղ։ Մի կիչ կարմ իր պխպեղ, սա կաղցր պխպեղ է, ծանգության դեպքում կարող է կոգտագործել նաև կացու պխպեղ, իհարկ է համեմունքները ավելացնում ենք աստ ճաշակի, ավելացնում ենք ռեհանը, և կոտրում եմ ձուն, հիմա պետք խարնում եմ ձերքերով, տրորում եմ, կանի որ մենք այս աղացած միսը եպելու ենք ջերոցում և որպիսի դուք հետո հետագայան կտեսնեք, որ փոքր կոտլետներ եմ ձևավորելու և որ եպվելու ընթացքում միսը չկանդվի, դրա համար լավ համենված է, վերջ հիմա խջողակը դեր դնում եմ մի կոմ և մի անգամից ամիջապես պատրաստում եմ մեր այսօրվա ու տեստի սոսը։ Սոս պատրաստելու համար առաջին հերթին պետք է պատրաստենք սոխարած, ուրեմ թավայի մեջ, 
լցնում եմ մի քիչ ձեթ եւ հիմա պետք է որ ձեթը տականա ես շատ արագ կտրատում եմ սոխը բաժանելու եմ ոչ այդքան մանր ոչ այդքան բարակ շերտերի սոխը ավելացնում եմ թավայի մեջ եւ պետք է տապակեմ սոխը ավելացնելուց հետո մի անգամ մի մի քիչ աղով համեմում եմ եւ հիմա պետք է սոխը տապակեն մինչև մի քիչ իր գույնը փոխի ահա սոխը լավ տապակվել է գույնը փոխել է նույնիսկ տեղտեղ կարող եմ ասել որ շատ լավ կարմրել է հիմա Թավայի մեջ հաջորդը պետք է ավելացնենք սխտորը։ Ահա, մանրացնում եմ սխտորը։ Ավելացնում եմ թավայի մեջ։ Եվ հիմա սխտորը ավելացնելուց հետո պետք է տապակեմ ընդամենը մի քանի վարկյան, երևի 10 վարկյան։ Եվ այդ ընթացքում անընդհատ խառնում եմ, որ սխտորը հանկարծ չայրվի։ Ահա, արդեն սխտորի բույրը շատ լավ գալիս է։ Հիմա այս պահին ավելացնում եմ թավայի մեջ տոմատի մածուկը։ Հիմա մի քիչ մածուկը կտապակեմ։ Մոտ կեսրոպ է, որ բույրը բացվի։ Եվ հիմա ժամանակն է թավայի մեջ ավելացնել լեչուն։ Լեչուն ավելացնում եմ։ Աղով չեմ համեմում, որովհետև լեչուն բավականին աղի է, համեմում եմ միայն սև պղպեղով։ Ահա։ Խառնում եմ։ Վերջ, հիմա պետք է սոուսը եփեմ եռալուց հետո մոտ 3 րոպ է։ Ինձ ուղակի պետք է, որ մի քիչ այս սոուսը եփի եւ այդ բաղադրիչները, որոնք հիմա ավելացրել ենք թավայի մեջ, պետք է իրանց համն ու հոտը իրար հաղորդեն այդքան բան։ Թողնում եմ սոուսը եփի, իսկ ես շատ արագ կմշակեմ կարտոֆիլը, հիմա ասեմ թե ինչպես կարտոֆիլը բաժանում ենք շերտերի, տեսեք։ Ոչ շատ բարակ, ոչ շատ լայն շերտերի ենք բաժանում, այս երևի 7 մմ լայնության շերտերի ենք բաժանում, այսպես ասեմ։ Այսպես ամբողջ կարտոֆիլը պետք է կտրատենք։ Ահա։ Եվ իհարկե աշխատում ենք, որ շերտերը հավասարաչափ լինեն, որ հավասարաչափ պատրաստի կարտոֆիլը ջերոցում։ Սոուսը արդեն պատրաստ է։ Անջատում եմ սոուսը, եւ հիմա պետք է համեմեմ կարտոֆիլը։ Ավելած կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը, լավ։ Սա։ Եվ հիմա պետք է համեմեմ կարտոֆիլը։ Ավելացնում եմ աղ եւ սև պղպեղ։ Ես այսպես ձեռքերով կխառնեմ, որ համեմունքները լավ տարածվեն։ Եվ հիմա պետք է մեր ու տեստը ձևավորենք։ Ահա, մոտ եմ բերում ջերոցի կահապար։ Դերցնում եմ կարտոֆիլ եւ տեսեք։ Ուրեմն աղացած մսից այսպեսի փոքր կոտլետ եմ ձևավորում։ Ահա։ Բարակ կոտլետ Եվ հիմա պետք է սա շարեմ ջերոցի տապակի մեջ։ Մի քանի հատ ձևավորեմ, որ ավելի պարզ լինի կարտոֆիլը եւ միսը ավելի ճիշտ։ Հաջորդը դնում ենք կարտոֆիլ։ Նորից միս մի քիչ։ Նորից կարտոֆիլ։ Եվ այսպես շարունակ պետք է այն մթերքից որը հիմա կա մեր սեղանի վրա 
այսինքն այն մթերկը, որը կա հիմա իմ սեղանի վրա, պետք է այսպես շարեմ, կարտովիլը և նիսը ես ամբողջը շարեցի տապակի մեջ, կաղապարի մեջ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, արդեն գեղեցիկ է նայվում մեր ու տեստ է հիմա, ավելացնում � Կարող ենք այսպես տարացել։ Ոչ ինչ, եվ վելու ընթացքում կարտովիլը կերև այլ, մենք գեղեցիկ շարեցինք և չստացվի այնպես, որ պագել ենք, չէ, կարտովիլը հետո կերև է։ Հիմա պետք է ավելացնեմ Եվ հերացնում եմ սեր մերը վերջ պխպեղնել դրեցի, հիմա պետք է փորման պակեմ պայլատի թեղով, պայլուն կողմը դեպի վերև, այսպես ամուր պակում եմ, և հիմա պետք է տեղափոխեմ ջերոց, ջերոցը ես նախապես տակացրել եմ 180 աստիճան, Եվ այսպես մեր ջեր է պուկը, մեր ճաշատեսակը արդեն պատրաստ է և կարող ենք մատուցել, իհարկե սա այն ճաշատեսակը չէ, որ ես հիմա տեղափոխ է մատուցվող ապսեին մեջ, որով հետև հենց այսպես այս կաղապարով, պատ Սա էր այս որվան մեր բաղադրատոմսը իշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդ հագրվել խոհանոց կետ է եմ մեր յութուպյան ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպիսի մեր բոլոր նոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն և լայք